Uh, hello teacher. Uh, sa video po na ito, papakita ko sa inyo yung halimbawa naman ng school action plan in science. Okay? So, sa subject na science. Okay? So, yan po yung ating papakita in the new normal. Ano ba yung halimbawa na ating action plan na pwede natin implement for this school year na walang face-to-face -face classes na uh, appropriate sa modality na ginagamit natin for this school year. Okay? So, muli kasama ninyo sa teacher, B. <coughs> Bago natin simulan itong video na to Kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, please click me subscribe at yung notification bell para mag updated ka sa mga latest educational video. Okay, so dito meron po tayong halimbawa ng school action plan na ginawa ko for 2021 to 2022. Okay, so ito po ay may mga parts na goals, of course, yung objectives natin. Ano ba yung strategies and activities? Time frame persons involved, at yung expected output natin for this different activities ng ating action plan. Okay, so sa paggawa nga natin ng action plan, dapat po, okay, nakabase sa modality ginagamit ninyo sa inyong school. At, at maaari, yung mga activities na ipoprovide natin, o so, so, uh, develop academically yung ating mga estudyante in a safe way din, ngayong nga meron tayong pandemic. Okay, so yun na dapat ma-implement yung activities na nakapalo sa mga rules and IIT protocols na nasa ating, uh, na naka-assign sa bawat area natin. Okay, so dito po, meron tayong part ng pupils development. Yung ating first is about provide pupils opportunities to participate in varied science activities, clubs, that will develop potential skills and proper attitudes and behaviors toward assigned word, uh, work or task. Dito nga, magkakaroon tayo ng mga activities that will develop leadership, skills, and behavior, lalo sa mga experimentations. So, paano natin siya magagawa? Ngayon, walang face-to-face -face classes. Pwede po natin siyang gawin through online or synchronous or asynchronous online class. Okay, pwede rin through recorded of the video, yung mga activities na ipoprovide nila na you will, that we will upload in your Google Classroom. Pwede po yun. Okay, so ito po ay year-round teachers and pupils and develop teamwork, unity, and lab for works. You add the expected output. Pwede rin dito yung meron sila mga performance outputs, mga products, projects that can be passed through a hard copy. Pwede po yun. Pinaka nagawa nila. Napapasa nila kasabay ng mga modules. Kayo po yung may modular learning sa inyong klase. So, pwede po yun. Okay, like yung mga activities na ginagawa nila with the guidance of their parents. Pwede po yun. Next is provide pupils opportunity to participate actively then in science activity ta, activities to enhance their academic performance. Dito naman po varied activities that will enhance teamwork, unity, cooperation, group work, and academic contests and quizzes. Year-round teacher pupils improve pupils' capabilities in academic, personal, and social performance. So, dito po yung activities natin, paano natin ito pwedeng gawin this new normal? So, pwede yan kahit may group activity pwede yun through online magawa nila. Okay? Pag hindi naman, kung ano yung ah, uh, pwede naman po ito, magkaroon kayo ng mga online quizzes or pwede kayo mag-send sa kanila mga games, app, applications na nadadownload, marami yan sa science. Okay? So, pwede po yun. Pwede rin kayo mag-facilitate ng contest. Diba? In a month or kapag science month, pwede po yun. Through online, diba? Pwede yun with the other district, with the other schools. So, may sasagawa natin yan. Okay, pwede rin yun. Kung hindi naman through online, pwede yung mga experimentation through recording a video, sasubmit nila yung outputs through a CD, pwede nyo i-judge din yun. Okay, pwede rin yung mga artifacts, portfolios, and mga other products like hard copies, projects, mode, uh, models na pwede nilang Uh, ipasa din. Pwede rin po yun. Okay, magkaroon kayo ng rubric sana sa paggawa noon para, of course, mag-reda nyo, ma-encourage yung mga learners na gumawa at mag-interact. <coughs> Next, we have Let's we identify the pupil strengths and weakness in doing all activities pertaining to science lesson. Dito po, massive supervision providing more exercises, activities, okay, outside classroom work or actual manipulation of science, apparatus, and materials ob objects. Dito po, uh, wala naman tayong classroom. Uh, so, activities, pwede siya through at home, online, through sending of videos, recording videos. Pwede kayong gumawa nun. Sa science apparatus, kung pwede, uh, yun, through mga 
Ah, pwede yung kung ano lang available na resources, pwede po yun. Pwede kayong gumawa ng mga, gagawa sila ng halimbawa, through sa mga uh, uh, available resources, pwede po yun. So, pwede rin yan. Kahit through videos, pwede rin po yun. Year round, teacher pupils or trash out problems sa pupils and their needs. <coughs> pwede rin po dito kung meron kayo paratos for your school sa lab nyo. Kung pwede naman siya ipa-uwi at home or paskid, kada schedule ng mga bata, this group one or this students, siya so this week, hanggang sa matutunan lahat ng inyong hawak na estudyante for the school year naman. Pwede po yun. Okay, or sending kayo ng mga video or sa mga Google Classroom, pwede po yun. May mga alternatives naman na pwede natin isend sa ating mga bata. Encourage natin sila with the use of technology. Okay, maganda po yun. <coughs> Next, promote science lesson to pupils who have difficulties in making science enjoyable subject. Pro uh, provide enjoyable exercises, games, puzzle, example, Pinoy Henyo, show online, and downloadable games. Teachers, pupils, loving and enjoying science lesson and make it memorable one. So, dito po, pwede kayo mag-provide ng mga games, activities through online. Ang dami sa DepEd Commons. Yan, may makukuha po tayo doon. Encourage natin sila to use that portal. Okay, to visit that. Okay, pwede rin dito gumawa kayo ng mga innovation ng sarili nyo mga games. Through kahit hindi online, pwede yan printed. Mga activity sheets, okay, uh, project scene, pwede po yun doon. Instructional materials, mga interventions, okay, pwede yan. Kung pwede kayong gumawa ng mga handbook o performance output, pwede po yun. Na mas encouraging, di ba? That promotes self-paced learning din. So, maganda yan, di ba? Lalo na sa science. Na mas nakakatuto, magustuhan ng mga bata ang science. Lalo na ngayon nasa bahay sila. Marami sila, ah, marami silang time. Next, teacher's development po. <coughs> Meron tayo dito. Uh, develop teacher competence, identify pupils difficulty in science lesson. Yan, for an interview, conference among peers and teachers, year-round siya. Matrash out yung mga problems ng ating mga pupils. So, pwede po ito through online, through sa uh, mag-administer kayo ng pre-test, pwede rin po yun. Doon malalaman nyo, through interview, through online, pwede rin yan. Through online kamustahan with the learners, malalaman nyo kung ano yung mga hindrance or problems nila regarding the science subject. Or during uh, pre-test, pwede po yun. Okay, so, pwede rin magsagawa kayo ng mga online classes at first kung saan i-acknowledge kung saan ma-identify yung mga needs at interest ng ating mga learners. Ayan. Next po, reorient teachers in the analysis of test question, test items, and computation of test result. I am meeting conference pwede yung July to December or year-round teacher school head. <coughs> Prepare, evaluate, and achievement test and teacher-made test. Ayan. Dito po sa part na ito, collaborative effort to with our testing coordinator, with our school heads, and with our co-teachers and subject teacher. Ayan po, pwede po yan. Para magkaroon kayo na, dahil sa pag-construct ng mga summative test, K through online, ano ba yung mga naka-align with the curriculum, with our most essential learning competency, ano ba yung mga types of tests or methods na nakaka-encourage or ma-identify talaga yung needs ng ating mga learners. So, yung po yun. Discuss natin paano ba tamang paggawa ng test questions, yung format. Okay, so, yun yung makakatulong sa learners. So, pwede po yan dito. Pwede yung whole year round or every before gumawa ng test, meron kayong conference dyan. Pwede po yun. With your mentor, pwede rin po yan na matakil or mas magawa. Next po, more seminars, webinars for the teachers teaching science in dealing with proper handling of materials and equate them in utilization apparatus and equipments. Choose lock, seminars, webinars. Ah, pwede po dito, webinars. So, pwede natin siyang idagdag. Webinars kasi tayo ngayon. We don't encourage face-to-face -face meetings. Diba? So, pwede yan, every Friday with the school coordinator, school head, enhancement of teachers' competencies in teaching science lessons. Dito po marami naman tayong mga webinars ngayon na sinasagawa na simultaneously for our teachers, di ba? 
para maka-attend sila sana through online kasi malaki po yung matutulong noon para sa paggawa nila ng mga interventions, mga pagde-design ng instructional materials that only in science but in other subject. Lalo na ngayon, ano ba yung appropriate na methods or teaching strategies para sa mga learner na mada-download natin? Okay, ano ba yung mga software? Ano ba yung mga apps na pwedeng gamitin sa ating mga learners para mas magaling madali yung ating learning? this pandemic, okay? So, yun po yun, makapromote tayo ng quality education pa din para sa kanila. Ano ba yung mga innovations na pwede natin gawin at this time or mga research na pwede natin establish para makatulong sa ating mga estudyante at this time, okay? So, dapat po continuous yan na magagawa naman natin through collaborative effort ng ating mga teachers and with the community and with our parents of our learners. So, yun po. Uh, sa paggawa po natin ng action plan, mahalaga lang po talaga dito na, of course, ma-identify natin ano ba yung needs ng ating mga learners at this time, at this new normal. Ano ba yung mga strategies or activities na magandang i-utilize, ba diba, na makakatulong sa kanila okay, to have a quality education pa rin despite nga nangyayari sa atin. Okay, paano ba? Ano ba? Kailangan ba natin talaga? Ah, kailangan lang po talaga natin dito maging creative tayo. Okay, sa tulong ng ating mga younger teachers, okay, matulungan natin yung mga medyo may edad na sa pag-execute ng mga activities through online, okay, mag-guide natin sila. Kasi maganda dito talaga kapag ang school nyo may collaborative effort with the teachers, ba diba? So, masasagawa nyo po yan ng tulong-tulong at matutumpayan natin para sa ating mga teachers, ating mga pupils yan. So, kung meron po kayong gusto idagdag dito sa aking ginawang action plan, wag lang po kayong mahiya. Pwede nyo po siyang i-edit. At kung gusto nyo po pala magkaroon ng hard copy nito, meron po ako nito sa aking FB page sa Teacher B sa Facebook. Ayan, search nyo lang po. Mag-join po kayo doon. Ina-upload ko po doon yung mga a word copy or PDF file ng ating mga video dito. Ah, uh, yung meron po ako mga uh, mga documents na nakakatulong sa ating mga teachers for this school year or yan. So, pwede po siyang i-edit or i-revise or pwede po kayo magdagdag ng other activities. Okay, na makakatulong sa ating learners. So, kung meron po kayong tanong sa video na tawag po kayo maya, type nyo lang sa comment section sa baba. At if na gusto po natin itong video na to, please click the like button. So, maraming salamat. Till next time with Teacher Meet.